நாள் வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்க கோபாலகிருஷ்ணன் பேசுறேன் இந்த வீடியோவில் நான் சண்டக்கோழி வளர்ப்பு அப்படிங்கிற தலைப்பு பற்றி பேச போறேன் இது வந்து புதுசா சண்டக்கோழி வளர்க்குறீங்களுக்கு வந்து ரொம்பவுமே இந்த வீடியோ உபயோகமாக இருக்கும் வாங்க நாம் இனி வீடியோக்குள்ள போகலாம் இப்ப வந்து சண்டக்கோழின்னு எடுத்துட்டோம்னா மொத்தம் ரெண்டு விதமா இருக்கு ஒன்னு வந்து இந்த கத்தி கட்டி சண்டைக்கு விடுறது அது ஒண்ணு ரெண்டாவது பார்த்துட்டீங்கன்னா அப்படியே காலில் வந்து கத்தி கட்டாம அப்படியே சண்டைக்கு விடுறது இது ரெண்டாவது இது பார்த்தீங்கன்னா காலில் வந்து கத்தி கட்டி விடுற பழக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஈரோடு நாமக்கல் அப்புறம் கரூர் இந்த மாதிரி ஏரியாவில் வந்து ரொம்பவுமே அதிகமாக இருக்குது இந்த வெத்தடி சவல் எடுத்துட்டோம்னா தென் மாவட்டங்களில் மதுரை இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே காலில் வந்து கத்தியெல்லாம் கட்டாமல் அப்படியே விடுவாங்க அது வந்து வெத்தடி சேவல் ரெண்டுக்கும் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கு இப்போ இந்த கத்தி கட்டி சேவல் நாம் எப்படி விடுறோமோ அதே மாரி வெத்தடி சேவலை வந்து இந்த உஸ்பேட்டு இந்த மாதிரி ஏரியாவில் வந்து அதாவது கர்நாடகாவில் வந்து கொஞ்சம் நார்த் சைடு அங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டீங்கன்னா வெத்தடி சேவலுக்கே வந்து காலில் கத்தி கட்டி விடுவாங்க இப்போ நம்ம கத்தி கட்டி சேவல் வந்து ஒரு பறவை ரெண்டு பறவை ரெண்டு பறவை விட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து நாம் எடுத்து தண்ணி கொடுக்கறது இந்த மாதிரி வந்து சேவலை ரெடி பண்ணுறது அந்த மாதிரி பண்ணுவோம் ஆனால் இங்கே இந்த குஸ்பேட்டு அதுக்கு மேலே இருக்கிற ஏரியாவில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் ஒரு டைம் விட்டாங்கன்னா அதுவாக அடிச்சுட்டு எது வந்து சாகுதோ அது வரைக்கும் வந்து அப்படியே விட்டுருவாங்க இது ஒன்று இன்னொன்று நாம் கத்திக்கட்டு சேவல் ஃபஸ்ட்டு வளர்க்குறோமா அப்படி இல்லாமல் வெத்தடி சேவல் வந்து நம்ம வளர்க்குறோமா அப்படிங்கிறத வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களோட ஏரியாவில் வந்து எது நல்லா மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் சரிங்களா இன்னொன்று நீங்கள் கத்திக்கட்டு சேவல் வந்து வளர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டீங்க ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று வளர்க்கலாம்னு முடிவு பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு மாதம் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து எட்டு மாதம் ஒரு சிலருந்து ஏழரை மாதம் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட கூவ ஆரம்பிக்கும் அது கூவ ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னாவே வந்து அது அடுத்து ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் வந்து நாம் கட்டில் போடணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை எப்போ நல்லா கூவ ஆரம்பிக்குதோ அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் கட்டில் போட்டிங்கன்னா போதும் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் கட்டில் போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கயிற்றில் வந்து கட்டி விடுறவங்க வந்து ஒரே காலில் அப்படியே கட்டிட்டு அப்படியே விடக்கூடாது இந்த மாதிரி கட்டி போடணும் அப்படிங்கிறக்காக ஒரு நாள் வந்து நீங்கள் லெஃப்ட் சைடு கால் கட்டினீங்க அப்படின்னா ரெண்டாவது நாள் வந்து நீங்கள் ரைட் சைடு கால் இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி வந்து நீங்கள் கட்டிக்கிறது வந்து நல்லது அதனால் காலில் வந்து ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு வந்து வராமல் நீங்கள் தடுத்துக்கலாம் இது ஒரு விஷயம் அப்புறம் இன்னொன்று புதுசாக ஒரு எட்டு மாதம் கூ ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிறப்போ அது பக்கத்தில் வந்து ஏற்கனவே நல்ல பெரிய சேவல் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு அவட பக்கத்துலேயே வந்து இதையும் நீங்கள் கட்டி போடக்கூடாது அப்படி மாதிரி கட்டி போடுறப்ப என்ன ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா அது கூவுறதை பார்த்து பார்த்து இந்த இந்த நம்மளுடைய நார்மலாக நாம் பழக்கப்படுத்தக்கூடிய சேவல் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பயந்து போகுது அப்போ ஒன்ஸ் அது பயந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த சேவலை பார்த்தாவே வந்து பய உணர்வு அப்படிங்கிறது வந்து அதுக்கு வந்துடும் அப்படிங்கிறப்போ அது வந்து அந்த மாதிரி சேவலை வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணுறது வந்து ரொம்பவுமே கஷ்டமா இருக்கும் அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரே பேச்சு சேவலை போட்டு தான் வந்து வளர்க்கறக்கு வந்து ட்ரை பண்ணுவாங்க இது ஒன்று நீங்க கத்திக்கிட்டு சேவல் வந்து செலக்ட் பண்றப்ப ஏற்கனவே அதோட அப்பா வந்து அந்த தந்தை சேவல் வந்து நல்லா அடிக்குதா எவ்வளோ மேட்ச் ஜெயிச்சிருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து அந்த மேரஸ் அதோட குஞ்சுகளை வாங்கி அந்த அதோட குஞ்சுகள் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலா ஒரு ஐநூறு ஆயிரம் அப்படின்னு கூட சேல்ஸ் பண்றவங்களுக்கு கூட இருக்கிறாங்க மேக்சிமம் வந்து நல்லா சண்டை போடுற சேவலோட ரகத்தை வந்து யாரும் வெளியில விட மாட்டாங்க ஒரு நல்லா தெரிஞ்சவங்களா இருந்தா வாங்கலாம் அந்த சேவல் அந்த ஒரு குஞ்சுக்கு எல்லாமே நல்லா சண்டை போடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் பெருசானதுக்கப்புறம் அந்த எட்டு மாசம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்து உங்களுக்கே தெரிய வரும் ஒரு சில குஞ்சுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிறுசிலேயே வந்து நல்லா முகையும் இது நீங்க குஞ்சுல இருந்து வளர்த்துறப்போ அப்படி இல்லாம நீங்க சந்தையில போய் நான் வாங்கி வளர்த்தலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா இருக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப நீங்க போனீங்கன்னாவே நார்மலா எல்லா சந்தையிலையும் வந்து சண்டை வச்சு விடுவாங்க அது எப்படி முகைதா அப்படி இல்லாத பட்சத்துல நீங்க நல்லா சண்டை போடுற சேவல் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப விலை அதிகமா சொல்லுவாங்க அதனால நீங்க வெளியில் போய் ஒரு எட்டு மாசம் ஒரு ஒன்பது மாசம் சேவல் அப்படிங்கிற மாதிரி மட்டும் நீங்க வாங்கிட்டு வந்து அதை நீங்க தயார்படுத்தினீங்கன்னா தான் வந்து கொஞ்ச நாள் நீங்க வளர்த்தி கூட சேல்ஸ் பண்ண நம்ம சண்டைக்கே தான் போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு அவசியம் கிடையாது நான் அப்படிதான்
நீங்க ஒரு ஆயிரத்துல இருந்து ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு வந்து அதே செலவுல வாங்கினீங்க அப்படின்னா உங்களோட சண்டையை பொறுத்து அதே ஒரு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மூவாயிரம் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட வந்து நீங்க தாராளமா வந்து சேல்ஸ் பண்ணலாம் இன்னொன்னு சண்டைக்கு சண்டை செலவு நீங்க வாங்குறப்ப பாத்தீங்கன்னா அதோட விரல் எல்லாம் வந்து நல்லா இருக்குதா அப்படிங்கறத பார்த்து வாங்கணும் சும்மா நம்ம சண்டை செலவு வாங்க போறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக சண்டை விடுறாங்க நல்லா அடிக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக பார்த்து நீங்க வாங்கக்கூடாது ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதோட விரல் நல்லா இருக்குதான்னு சொல்லி பார்த்து வாங்குவாங்க அப்புறம் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா ரக்கை இந்த ரக்கையை வந்து நம்ம பிரிச்சு பிரிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு அப்படியே சந்து சந்தா இருக்குதா இல்ல ரக்க நல்லா இருக்குதா அப்படிங்கறத பாப்பாங்க ரெண்டாவது அதுக்கப்புறம் மூணாவது விஷயம் பாத்தீங்கன்னா அதோட கொண்டையெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்லா பார்த்து வாங்கணும் இது வந்து நோய் இல்ல சேவலா அப்படிங்கிற கொஞ்சம் கருப்பா இருந்தாலும் சரி பின்னாடி வந்து இந்த வெள்ளை கிளைச்சல் இருந்தாலும் சரி வெள்ளையை அப்படியே ஒட்டிட்டு இருக்கும் அதையும் நீங்க பார்த்து வாங்கணும் கடைசியில நீங்க வாங்கிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட வந்து உங்களுக்கு பிரயோஜனம் இல்லாம போயிடும் அதனால இப்ப நான் சொன்னதெல்லாம் வந்து நீங்க கவனமா வச்சுக்கணும் அப்புறம் இது மட்டும் இல்லாம அதுக்கு எப்படி நாம வந்து தீன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நார்மலா வந்து கம்பு மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க அது வந்து நல்லா ஹெல்த்தியா இருக்கணும் அப்படிங்கறக்காக மத்தபடி நீங்க இந்த மக்காச்சோளம் இந்த மாதிரி எதுவும் நீங்க போடணும் அது போட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து சதை போட்டுரும் இந்த மாதிரி வந்து சண்டைக்கோழி விடையெல்லாம் வாங்கி நீங்க மக்காச்சோளம் இந்த மாதிரி ஃபீடிங் போடுறப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு வந்து கொழுப்பு கட்டிக்கும் ஒன்ஸ் கொழுப்பு கட்டிடுச்சு அப்படின்னாவே வந்து அது முட்டை போடுறது அங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு சில பேர் வந்து நெல்லு கொடுத்தோம் அப்படின்னா வந்து முட்டை போடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க நாம எதுக்காக தேவையில்லாத பிரச்சனை நீங்க வந்து மக்காச்சோளம் வந்து போடாம தவிர்க்கிறது வந்து ரொம்பவுமே நல்லது இந்த சண்டை கோழிக்கு வந்து சண்டை சேவலுக்கு வந்து தீன் கொடுக்கறது எப்படி கொடுப்பாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏன்னா சாயந்தரம் வந்து ஒரே ஒரு நேரம் மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க மொத்தம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வந்து தண்ணி மட்டும்தான் வைப்பாங்க இது ஒண்ணு அப்புறம் இன்னொன்னு இந்த சண்டை கோழி ரகத்திலேயே பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒடியாந்து அடிக்கிற ரகம் இருக்கு அது பேர் ரன்னிங் ஃபைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அடுத்து இன்னொரு ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நல்லா பறந்து அடிக்கிறதும் இருக்கு அப்படியே ஒடியாந்து கரெக்டா பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூணு அடி நாலு அடி அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து பறந்து அடிக்கிறதும் இருக்கு ஏழு அடி கூட பறந்து அடிக்கிறதும் இருக்கு நீங்க அந்த ஏழு அடி பறந்து அடிக்கிற சேவலோட குஞ்சு கேட்டாலும் சரி அந்த சேவலை கேட்டீங்கனாலும் சரி நார்மலா ஏழாயிரம் பத்தாயிரம் பன்னெண்டாயிரம் இந்த மாதிரி விலைக்கு கூட அதிகமா போகுது ரன்னிங் ஃபைட் ஒடியாந்து அடிக்கிறத விட இந்த மாதிரி உயரமா பறந்து அடிக்கிறது வந்து ரேட் அதிகமா போகும் அதனால அதோட குஞ்சுக்கு நீங்க வாங்கி வளர்த்துற மாதிரி இருந்தாலும் கூட நீங்க வளர்த்தலாம் இந்த மாதிரி ரன்னிங் ஃபைட் இல்லாம ஒரு சில சேவல்கள் எந்த மாதிரி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நின்ன இடத்துல அப்படியே அடிக்கும் என்னதான் வேகமா வந்தாலும் சரி ஆப்போசிட்ல வர்ற சேவலு இது இருந்த இடத்துல இருந்து அப்படியே அடிக்கும் இதையும் நாம கவனமா பாத்துக்கணும் இன்னொன்னு என்னோட அனுபவத்துல எந்தெந்த சேவல் எல்லாம் வந்து விலை அதிகமா போகுது நம்ம போட்டோனே டக்குன்னு பேஸ்புக்ல போட்டோனே வந்து வாங்கிட்டு போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோன்னா காகம் மயில் இந்த ரகத்தை வந்து அதிகமா ப்ரிஃபர் பண்றாங்க நீங்க காகம் மயில் வளர்த்த வளர்த்தனாலும் சரி நீங்க இன்னொன்னு அவங்க கவனிக்கிறது பாத்தீங்கன்னா கண்ணு கண்ணு வந்து கருப்பு கண்ணா இருந்துச்சுனாலும் வந்து வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க நார்மலா இருக்கிற கண்ணு இல்லாம வெள்ளிக்கண்டா இருந்தாலும் சரி வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க அதோட காலோட கலர் பாத்தீங்கன்னா கருப்பு கலரா இருந்தாலும் சரி வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க இன்னொன்னு வந்து சார காலா இருந்தாலும் சரி அதிகபட்சம் வந்து சேல்ஸ் ஆயிடுது இன்னொன்னு மூவாகாத ஒரு ரகம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மஞ்ச கலரா இருக்கிறது வந்து மேக்சிமம் ப்ரிஃபர் பண்றது இல்லை என்னோட அனுபவத்துல இருந்து கொக்கு வெள்ள அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த வெள்ளை கலர் சேவல் பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் வந்து மஞ்ச கலரா தான் இருக்கும் இது மட்டும் இல்லாம நீங்க வாங்கக்கூடிய சண்டை சேவல் வந்து சித்துவடையா பெருவடையா அப்படிங்கறதையும் வந்து நல்லா பார்த்து வாங்கிக்கணும் இப்ப இந்த சித்துவடைன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா காலெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒல்லியா இருக்கும் வால் பாத்தீங்கன்னா இந்த மேல தூக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மீடியம் சைஸ் சேவலும் கூட நீங்க வாங்காம தவிர்க்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சித்துவடைக்கும் பெருவடைக்கும் வந்து கிராஸ் பண்ணி போட்ட ஒரு ரகமா தான் இருக்கும் அதனால பெருவடை நார்மலா எடுத்தீங்கன்னாவே எப்பவுமே இருக்கிற ஹைட்டை விட கொஞ்சம் அதிகமாவும் இருக்கும் கால் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்லா ஹெல்த்தியா ஊக்கமா இருக்கும் அதை நீங்க சேவலை வளர்த்த வளர்த்த வந்து உங்களுக்கே வந்து ஒரு நல்ல அனுபவம் கிடைக்கும் நீங்க வந்து இந்த மாதிரி சண்டா சண்டை சவால் வளர்த்து சண்டைக்கு தான் போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு அவசியமே கிடையாது இந்த கவுந்தப்பாடி இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க சண்டை சேவல் வந்து வளர்த்தி சண்டைக்கு போறத விட அவங்க வளர்த்தி வளர்த்தி வச்சிருப்பாங்க நான் நான் இருக்கிற ஏரியா வந்து ஒரு பாஞ்சு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன் டிஸ்டன்ஸ்
வளர்த்தி பக்கத்திலே சந்தை இருக்குதுன்னா வாங்கி வளர்த்தி அப்படி வச்சிருப்பாங்க இவங்க சந்தைக்கு போறது கிடையாது பத்து சேவல் இருந்தாலும் சரி நம்ம லோக்கல்ல வந்து ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கினாங்களே சரி இவங்க தாராளமா வந்து ஒரு நாலாயிரம் ஐயாயிரம் நல்லா சண்டை நின்றுச்சுன்னா அதுவும் வந்து அதுக்கு அதுக்கு தேவையான வந்து எல்லா ட்ரைனிங்கும் கொடுப்பாங்க சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நேரம் வாங்கி அவங்க தாராளமாக வந்து நான் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர்த்துக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்குறாங்க நான் ஆந்திராவில் வந்து வாங்கி போயிருக்கேன் கர்நாடகாவில் வந்து வாங்கி போயிருக்காங்க அவங்களுக்கு பொறுத்த வரை சாவிதா அப்படிங்கிற ஒரு வார்டு இப்போ எப்படி வேர்டு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி நீங்களே யோசிச்சு பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் அப்படிங்கிறப்போ நீங்களாக வந்து ஒரு சில பேர் சண்டைக்கு போனங்கிற அவசியமே கிடையாது நீங்கள் வளர்த்தி வச்சு எங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாவே வந்து வந்து வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க இதனால் வரைக்கும் நான் சண்டை சேவல் வளர்த்தி சண்டை சண்டை நடக்கிறத பார்க்க போயிருக்கிறனே ஒழிய நானாக வளர்த்தி இதனால் வரைக்கும் நான் சண்டைக்கு விட்டதே கிடையாது நான் பார்த்தீங்கன்னா நான் அதே மாதிரி சண்டை சேவலை வளர்த்தி நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி யாருக்கு வந்து தேவையோ அவங்களுக்கு வந்து நான் சேல்ஸ் பண்ணிடுவேன் சரிங்களா நீங்களும் அதே மாதிரி கூட தாராளமாக பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதுதான் சண்டை கோழி இப்படி தான் சண்டை போடுது அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டு அதோட குஞ்சுங்க இருக்குது அதோட குஞ்சுங்க வந்து முந்நூறுரூவா நானூறுரூவா அப்படிங்கிற ரேஞ்சில் போட்டிங்கன்னா கூட தாராளமாக வந்து வாங்கி போயிடுவாங்க இதோட குஞ்சு தான் இதுதான் அம்மா இதுதான் அப்பா அப்படின்னு நீங்கள் போகிற பட்சத்தில் வந்து ஒரு முப்பது குஞ்சாக இருந்தாலும் சரி நாற்பது குஞ்சு எவ்வளோ குஞ்சு இருந்தாலும் சரி வாங்குறக்க ஆள் வந்து ரெடியாக இருப்பாங்க அதோட சண்டை வந்து நல்லா இருந்துச்சுன்னா இன்னொன்று உங்ககிட்ட வாங்க வர்ற கஸ்டமருக்கு வந்து நீங்க சொல்லணும் இது அடிக்கும் இது அடிக்காது அப்படிங்கிற வந்து கேரண்டி நீங்க கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும் அதாவது ஒரு கன்சல்டன்ட் மேல ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் என்னோட வீடியோல அந்த மேல நீங்க சொல்லணும் ஒன்ஸ் ஒரு டைம் உங்ககிட்ட வாங்கி கண்டிப்பா அதை ஜெயிச்சிட்டாலும் சரி அந்த அளவுக்கு அதோடைய நீங்க வளர்த்தின விதத்தினால வந்து அதோட திறமையை வந்து நிரூபிக்கிற பட்சத்துல வந்து இந்த மேல ஆந்திராவில இருந்து வர்றவங்க கர்நாடகாவில இருந்து வர்றவங்க ஒன்ஸ் ஒரு டைம் வாங்கிட்டாங்கன்னா அதுக்கு மேல வந்து கண் கண்டினியூ உங்க வீட்டை தான் வாங்க பாப்பாங்க ஜெய் ஜெய் ஜெயிக்கிற பட்சத்துல நம்ம ஆளுக்கு வந்து கர்நாடகா ஆந்திரா அப்படிங்கிறத அதோட வந்து நிறுத்தாம நார்த் இந்தியாவில கூட நீங்க ட்ரை பண்ணலாம் இந்த மாதிரி வெத்தனை சேவல் தான் வந்து அதிகமா நார்த் இந்தியாவில வந்து சேல்ஸ் ஆகுது நம்ம ஆளுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னு கேட்டீங்கன்னா தமிழ் இப்ப வந்து தமிழ் மட்டும்தான் தெரியும் அவங்களுக்கு வந்து ஹிந்தியில அவங்களோட கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது இப்ப வந்து என்ன ஒரு பொருள் கேட்டாங்கன்னா எவ்வளவு ரேட்டு இது இவ்வளவு நான் இவ்வளவுனா கொடுப்பேன் அப்படின்னு பேசுற அளவுக்கு மட்டும் நீங்க மற்ற மொழியை வந்து கத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு உபயோகமா இருக்கும் நம்மளு நம்ம ஒரு ஈரோடு சென்னை இப்ப நம்ம ஈரோடுல இருந்து அப்படின்னா இங்க வேணா இந்தியாவில எங்க வேணா நீங்க சப்ளை பண்ணலாம் நான் கூட குஜராத்துக்கு அனுப்பி இருக்கிறேன் பஞ்சாபுக்கு அனுப்பி இருக்கிறேன் நீங்களும் அதே மாதிரி கூட நீங்க அனுப்பலாம் இப்ப வந்து நம்மளோட தமிழ் மொழி வந்து நம்மளுக்கு உயிர் தான் சரிங்களா ஆனா நீங்க இந்த மாதிரி இந்தியா ஃபுல்லா வந்து நம்ம மார்க்கெட்டிங் வந்து நான் விரிவுபடுத்தணும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல மத்த மொழியை வந்து நீங்க கத்துக்கிறது வந்து தப்பே கிடையாது அதாவது வந்து ஒவ்வொன்றும் வந்து மத்த நம்ம எப்படி கம்யூனிகேட் பண்றோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தமிழ் வந்து நம்மளுக்கு உயிரா இருந்தாலும் கூட நம்மளுக்கு மற்ற மொழிகள் வந்து எப்படி சொல்றது ஒரு கண்ணு மேல நம்ம நினைச்சு மற்ற மொழிகளையும் வந்து நம்ம கான்சென்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது எதுக்காகன்னு கேட்டோம்னா நம்மளோட வியாபார நோக்குக்காக நான் சொல்றேன் நான் சரிங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இதனால் வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்